வணக்கம் சட்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது சமீபத்தில் பாரத பிரதமர் அவர்கள் சார்க் அமைப்பு நாடுகளுடைய தலைவர்களோட வீடியோ கான்ஸ் கான்பரன்சிங்ல பேசியிருக்காரு ஸோ அதனால சார்க் அமைப்புனா என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஏ டு இசட் பார்க்க போறோம் எப்படி இப்போ நீங்க இதை ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இதுல கவர் ஆகும் கொஸ்டின்ஸாகவே எனக்கு கூட நான் சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க காதில் ஹெட்ஃபோன் மாட்டிக்கிட்டு அமைதியாக ஒரு ஒரு முறைக்கு நாலு முறை கேட்டிங்கன்னா சார்க் அமைப்பு சம்மந்தமான என்ன கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிசியில் கேட்டால் கூட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல எதில் கேள்வி கேட்டாலையும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் சார்க் சவுத் ஏசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜினல் கோ ஆப்ரேஷன் இதனுடைய விரிவாகம் கேட்பாங்க சார்பினுடைய விரிவாகம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சவுத் ஏசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜினல் கோ ஆப்ரேஷன் தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்பு தான் சார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் தமிழ்ல எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க இது அப்படின்னா எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டாக்கா மாநாட்டுலதான் முதன் முதல்ல இந்த சாசனம் சார்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க டாக்கா அப்படின்றது பங்களாதேஷ்ல இருக்குது அது கையெழுத்தானது எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டாக்கா பங்களாதேஷ் முதன் முதல்ல சார்க் துவங்கப்பட்ட அமைப்பு துவங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எட்டு டிசம்பர் டாக்காவில கையெழுத்தானது ஃபர்ஸ்ட் சார்க் உச்சி மாநாடு எங்க நடந்தது அப்படின்னா அதே டாக்கா தான் முதல் சார்க் உச்சி மாநாடு டாக்காவில் ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஏழாம் தேதி ஏழு நாடுகளுடைய தலைவர்களும் கூடுறாங்க டாக்காவில் அதனால முதல் சார் குச்சி மாநாடு நடைபெற்ற நாள் மற்றும் வருஷம் கேட்டாங்கன்னா ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சார்க் அமைப்பு எப்ப துவங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஏன்னா ஏழாம் தேதி கூடினாங்க எட்டாம் தேதி அனைத்து அந்த ஏழு நாடுகளுடைய தலைவர்களும் கையெழுத்திட்டாங்க அந்த சார்க்கினுடைய அந்த சாசனத்துல சோ ஏழாம் தேதி கூடிய மாநாடு சார்க் முதல் உச்சி மாநாடு எட்டாம் தேதி அந்த சாசனத்துல கையெழுத்து ஆனதுனால ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த எட்டாம் தேதிய சார்க்கு தினமா கொண்டாடுறாங்க டிசம்பர் எட்டு சார்க் தினம் சார்க் தினம் மாதம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா டிசம்பர் எட்டு சோ மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒன்னு சார்க் உச்சி முதல் சார்க் உச்சி மாநாடு துவங்கப்பட்ட நாள் டிசம்பர் ஏழு டாக்கா சார்க் அமைப்பு கையெழுத்தான இடம் நாள் எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டாக்கா சார்க் தினம் எந்த ஆண்டு எந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா எட்டு டிசம்பர் இந்த சார்க்கினுடைய மீட்டிங் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னாக்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேவைப்பட்டா எப்ப வேணா நம்ம மீட்டிங் நம்ம நடத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அட்டூர் ரஹ்மான் கான் அவர்தான் வந்து பங்களாதேஷனுடைய அன்றைய பிரதமர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல பிரதமராக இருந்தவர் அப்போ இந்திய பிரதமராக இருந்தவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ராஜீவ் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சார் குச்சி மாநாடு தோங்கும் போது இந்தியாவில் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அன்றைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி சார்க்ல இருக்கக்கூடிய பவுண்டிங் கண்ட்ரிஸ் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஏழு பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா மாலத்தீவ்ஸ் நேபாள் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா மொத்தம் ஏழு நாடுகள் இப்ப நம்ம எல்லாமே இது அல்பபடியில் இருக்கிறது பாக்குறோம் இதுல என்ன என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்குது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல பதினாலாவது உச்சி மாநாடு நியூ டெல்லியில நடக்கும்போது ஆப்கானிஸ்தான் எட்டாவது உறுப்பு நாட சேர்த்திருக்காங்க அப்போ இப்போ சார்க் அமைப்பில் உள்ள மொத்த நாடுகளின் எண்ணிக்கை எட்டு சார்க் அமைப்பு தூங்கப்பட்ட போது இருந்த மொத்த நாடுகளின் எண்ணிக்கை உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை ஏழு தற்போதைய சார்க் அமைப்பில் உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை எட்டு ஆப்கானிஸ்தானோடு சேர்த்து ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் நேபாள் பாகிஸ்தான் அண்டு ஸ்ரீலங்கா இதுல என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா கீழ் கண்டோட்டில் எது எது புதிதாக சேர்ந்த நாடு சார்க் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆப்கானிஸ்தான் இல்லைன்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது சார்க் அமைப்பில் இல்லாத நாடுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுல இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு கொடுத்துட்டு இல்லாத நாடு ஒன்னு கொடுப்பாங்க அதனால அதை நம்ம கவனமா படிக்கணும் இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இதை எப்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் பெயின் அப்படின்னு மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஷார்க் ஷார்க்னா ஒரு வகையான மீனு அந்த மீனு கடிச்சிச்சுன்னா எம்பிபிஎஸ் பெயின் எம்பிஎஸ் டாக்டர்கிட்ட போவோம் அந்த பெயினுக்காக அந்த பெயின் அப்படின்றது பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா நேபாள் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது மாலத்தீவ் பூட்டான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா அப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈசியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த சார்க்கனுடைய தலைமையாகவும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா காத்மண்டு காத்மண்டு நேபாள் தலைநகர் காட்மண்டுல தான் இருக்கு எப்ப ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல சார் கம்பெனியுடைய நோக்கம் அப்படி என்ன அப்படின்னா தெற்காசிய மக்களுடைய
பெண் அப்படின்றதுனால நீங்க குறிப்பிட்டு இருக்கிறேன் பார்மா செகரட்டரிஸ் முக்கியமான ஆளுநர் நம்ம இங்க பார்த்து இருக்கிறோம் சார் தமிழ் தற்போதைய செகரட்டரி யார் அப்படின்னா இஸ்லா ருவான் விராகோன் ஸ்ரீலங்காக்காரரு இந்த சார் அமைப்புல இந்த எட்டு நாடுகள் தலைவர்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது எப்ப குறிப்பிடுறாங்களோ அப்ப கூடி பேசுவாங்க இதுல பார்வையாளராக கலந்துக்கிறது ஒரு சில நாடுகள் கலந்துக்குது நைன் அப்சர்வர்ஸ் பார்வையாளர்களா கலந்துக்கிறாங்க இவங்க பார்வையாளர்கள் வந்து சார் அமைப்பினுடைய விஷயங்கள்ல தலையிட மாட்டாங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றது பாக்குறதுக்காக மட்டும் இருக்காங்க இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஏன்னா அந்த நாடு சார் காமிப்பில் பார்வையாளராக பங்கேற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாங்க சார் காமிப்பில் உள்ள தலைவர்கள் ஏற்றுனாங்க அவங்க வந்து பார்வையாளர்களாக கலந்துக்கலாம் கூறிக்கு நைன் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா சைனா யூரோப்பியன் யூனியன் ஈரான் ஜப்பான் கொரியா மொரிஷியஸ் மியான்மர் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆப் அமெரிக்கா ஷார்க்ல சில ஸ்பெஷலைஸ்டு பாடிஸ் இருக்கு அது என்னன்னா ஷார்க் ஆர்பிட்ரன் கவுன்சில் அது இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தான்ல இருக்கு ஷார்க் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு திம்பு பூட்டான் சவுத் ஏசியன் யூனிவர்சிட்டி நியூ டெல்லி இந்தியாவில் இருக்கு இது இதை பற்றி நான் பார்க்கலாம் சவுத் ஏசியன் ரீஜனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து பங்களாதேஷ் இருக்கு ஷார்க்கினுடைய துணை அமைப்புகள் அது எல்லாமே இந்த எட்டு தலைநகரத்துக்குள் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் பெரும்பாலும் ஏழு கண்ட்ரிஸ்னுடைய தலைநகரத்தில் தான் இருக்கும் அந்த ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ புதுசாக சேர்ந்ததுனால அதில் எதுவும் தலைமையும் இருக்காது ஷார்ட்ல நம்ம வந்து சவுத் ஏசியன் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது இந்தியாவில் இருந்துதான் இருக்கிறதுனால அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம் அது பதினாலாவது சார் குச்சி மாநாடு இந்தியா நியூ டெல்லியில் நடந்ததுனால அது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சார் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு நாடுகள் இந்த யூனிவர்சிட்டியில மாணவர்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்து படிக்கலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷத்துல இருந்து நடத்த ஆரம்பிச்சிச்சு ஷார்ட்ல அபெக்ஸ் பாலிக்ஸ்ன்னு ஒரு சிலது இருக்கு சார்க் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சவுத் ஏசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆபரேஷன் இன் லா சவுத் ஏசியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ஸ் சவுத் ஏசியா ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஷார்க் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் சவுத் ஏசியா இனிஷியேட்டிவ் டு எண்ட் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் சில்ட்ரன் இதெல்லாம் வந்து சார்க் அமைப்பினுடைய அபெக்ட் பாடிஸ் இது இல்லாமல் சார்க் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் ஒரு அஞ்சு இருக்குது நிறைய இருக்கு நம்ம முக்கியமான அஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஷார்க் அக்ரிகல்ச்சர் சென்டர் டாக்கா பங்களாதேஷ் பிரம்மபுத்திரா நதி போகிறதுனால அங்கே நிறைய அரிசி விளையிறதுனால அங்கே அந்த அக்ரிகல்ச்சர் சென்டர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் சார்க் எனர்ஜி சென்டர் இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தான் ஷார்க் கல்ச்சுரல் சென்டர் கொழம்பு கல்ச்சுரல் சென்டர் கொழம்பு சிசிசி ஸ்ரீலங்கா சார்க் டுபர் குளோசிஸ் அண்ட் எச்ஐவி எய்ட்ஸ் சென்டர் காத்மண்டு நேபாள் சார்க் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் அது காந்தி நகரில் இருக்கு இந்தியாவில் எஸ்டிஎம்சி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க நியூ டெல்லியில் அதனுடைய தலைமை இருந்தது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் ஒரு சில அமைப்புகள்லாம் இணைச்சி காந்தி நகரனுடைய அங்கே இருக்கக்கூடிய டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய கேம்பஸ் கீழே மாற்றிட்டாங்க ஸோ இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது சார்க் ஹோஸ்ட் லீடர் அந்த முக்கியமானது மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் டாக்காவில் நடந்தது பங்களாதேஷ் அட்டூர் ரஹ்மான் கான் அவர் தான் வந்து அன்றைய பிரதமர் அவர் தான் அந்த எந்த நாட்டினுடைய எந்த நாட்டில் நடந்தது அந்த நாட்டு பிரதமர் தான் அது அந்த நடத்துறது செகண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு இந்தியாவில் நடந்தது இந்தியாவில் எங்க நடந்ததுன்னா பெங்களூர் அதுக்கு வந்து ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தான் அன்றைய பிரதமர் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்தியாவில் நடந்ததுல எல்லா சார் நாடுமே பெரும்பாலும் அந்த நாட்டினுடைய தலைநகரங்களில் தான் நடக்கும் இது வந்து பெங்களூர் அப்படின்றது ஒரு நாட்டினுடைய தலைநகரம் இல்லாத இடத்துல நடந்தது முதல் மொழியா இந்தியாவினுடைய தலைநகரமும் நியூ டெல்லி ஆனால் அங்கே நடக்கிறது போல பெங்களூர்ல நடந்திருக்கு அதனால இது முக்கியமான கேள்வி இந்த டிகிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்தியாவில் தலைநகரம் அல்லாத இடத்தில் நல்ல சார்க் மாநாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பெங்களூர் எந்த உச்சி மாநாடு இரண்டாவது உச்சி மாநாடு அன்றைய பிரதமர் யாரு ராஜீவ் காந்தி அடுத்த திருப்பி எப்போ இந்தியாவில் நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல நியூ டெல்லியில பி வி நரசிம்மராவ் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தாங்க திரும்பி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இந்தியாவில் திரும்பவும் நடந்தது நியூ டெல்லியே தான் மன்மோகன் சிங் பதினேழாவது உச்சி மாநாடு மாலத்தீவுல நடந்தது மாலத்தீவுல பாத்தீங்கன்னா மாலத்தீவுல மாலத்தீவு தலைநகரத்தில் நடக்காம அட்டு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நடந்தது இது நசீத் அவர் தான் வந்து அன்றைய பிரதமர் அவர் வந்து இந்தியாவில் நடந்தது மொத்தம் மூணு சார் உச்சி மாநாடு அதுல ஒன்னு பெங்களூர் அது நம்ம பாத்துக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவார்டு சார்க் அவார்டு ஒன்னு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல சார்க் யூத் அவார்டுன்னு சொல்லி ஒன்னு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக கொடுக்குறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இளைஞர்கள்னா இருபதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க ரவிகாந்த் சிங் ரவிகாந்த் சிங் பீகார் கார்டு இவர் கொடுத்துருக்காங்க இவர் என்ன இயற்கை பேரிலுக்கு பின்னாடி மனிதாபிமான மொழியில எப்படி மிகச்சிறந்த பங்களிப்பு ஆற்றுறது அப்படின்றதுக்காக அந்த பீல்டில் இவர் மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காங்க இவருக்கு அந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க ஷார்க் யூத் அவார்டு விருது கொடுத்துருக்காங்க கடைசியாக எங்க சார் குச்சி மாநாடு நடந்தது அப்படின்னா பதினெட்டாவது சார் குச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நேபாள்ல நடந்தது காத்மண்டு பதினெட்டாவது சார் குச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் நேபாள் தலைநகர் காத்மண்டுல நடந்தது பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பாகிஸ்தான்ல நடக்க வேண்டியது அது கேன்சல் ஆயிடுச்சு அங்க நடத்தல இப்போ ஸ்ரீலங்கா செக்ரட்டரி இப்போ புதுசா இந்த மாசம் தான் பொறுப்பேற்று இருக்காரு அதாவது மார்ச் மாசம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தொன்பதாவது சார் பூச்சி மாநாடு ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இதை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு சார் காமிப்பு சம்பந்தமாக எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிசி காமெடி எக்ஸாம் எழுத உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெயில் பட்டனையும் ப